আমরা শুরু করছি আমাদের ক্লাস এই পর্যায়ে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের স্ক্রিনে সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং আমি সফিল মাসুম মূলত অনেক দিন যাবৎ প্রোগ্রামার ছিলাম তারপরে সফটওয়্যার ডেভেলপার তারপরে যাই ছিলাম সিনিয়র ডেভেলপার সেখান থেকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সেখান থেকে অ্যানালাইসিস করে এখন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের উপরে রিসার্চ করছি তা আমি বাংলাদেশ অনেকগুলো প্রজেক্টের সিস্টেম অ্যানালিস হিসেবে কাজ করছি কিন্তু আমার শুরুটা হয়েছে হলো প্রোগ্রামিং দিয়ে আমাদের পরবর্তী যে স্লাইড সেটা হচ্ছে আমাদের আজকের অ্যাজেন্ডা আমাদের আজকের অ্যাজেন্ডার মধ্যে আমাদের যে বেসিক বিষয়গুলো থাকবে আমার বেসিক্যালি আমার থিওরি ক্লাসের সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং কি প্রোগ্রামিংটা অনেক কঠিন এবং কিভাবে আমরা ইজি প্রোগ্রামিং শিখতে পারি এবং আমি একটা এক্সাম্পল দিই এখানে আমাদের স্কিনে যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে এখানে প্রোগ্রামিং এর ইন্ট্রোডাকশন যদি আমরা বলতে যাই তাহলে প্রোগ্রামিংটা হচ্ছে দেখেন প্রোগ্রামিংটা হচ্ছে কোন একটা প্রবলেম ওই প্রবলেমটাকে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে সাজাবো এবং ফ্লো চার্ট আকারে দেখব দেখার পরে এটাকে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করে ওই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেরই দায়িত্ব এটাকে বাইনারিতে কনভার্ট করে প্রবলেমটা সলভ এটাই হচ্ছে প্রোগ্রামিং এর ইন্ট্রোডাকশন তার মানে আমি যা চিন্তা করতেছি কম্পিউটারে কিছু করব সেটাই একটা প্রবলেম ওই প্রবলেমটাকে আমাকে আগে অ্যালগোরিদমে সাজাইতে হবে অ্যালগোরিদমটা অনেকটা এরকম হবে লাইক ফ্লো চার্ট আপনি যে অ্যালগোরিদমটা চিন্তা করতেছেন সেটাকে ফ্লো চার্টে কনভার্ট করতে হবে দেন আপনি যে কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করবেন এখন আমরা আসলে কি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করবো আমরা সি করতে পারি সি প্লাস প্লাস করতে পারি যে কোনো ধরনের বিষয়ে আমরা করতে পারি দেন আমাদের প্রবলেমটা সলভ এখন আমরা যারা আজকে প্রথম প্রোগ্রামিং ক্লাসে জয়েন করলাম বা প্রোগ্রামিং শিখবো এরকম একটা টেন্ডেন্সিতে আমরা এখানে আসছি বা আমাদের শেখা দরকার সেই জায়গাটাতে আমরা নিজেদেরকে কিভাবে প্রিপেয়ার করবো আমি যদি আমাদের এজেন্ডায় যাই আমাদের এজেন্ডায় আমরা দেখতেছি ইন্ট্রোডাকশন হোয়াট ইস প্রোগ্রামিং এটা অনেক কঠিন এবং এটাকে কত সহজে শেখা যায় এবং একটা এক্সাম্পল দেয় এই পুরো কনসেপ্টটা হ্যাঁ আমাদের মধ্যে একটা জিনিস কাজ করে যে আমরা কি এটা হইতে পারবো কিনা বা আমাদের দ্বারা এটা সম্ভব কিনা যদি এই ক্লাসটাতে আপনাদের কনসেন্ট্রেশন থাকে তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এখানে আপনাদের প্রোগ্রামিং শেখা শেষ কারণ এখানে হচ্ছে প্রোগ্রামিং শেখার জন্য বেসিক যেই লজিক সেই লজিকটা প্রথমে আপনাকে প্রবলেম আইডেন্টিফাই করে আপনাকে অ্যালগোরিদম সাজাইতে হবে অ্যালগোরিদম সাজানোর পরে আপনাকে এটাকে ফ্লো চার্টে কনভার্ট করতে হবে ওই কনভার্টটাকে আপনি যে কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ মাধ্যমে করবেন আর ইন্টারনালি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের দায়িত্ব সেটাকে জিরো 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 ওয়ান ওয়ান এগুলো দেখতে পাচ্ছেন বাইনারি কোড সেগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সে কনভার্ট করে এটা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করে আপনার প্রবলেমটা সলভ করবে আমরা ইন্ট্রোডাকশন যদি আমি একটু বাংলা ভাষায় বলি তাহলে অনেকটা এরকম কোনো একটা প্রবলেম প্রোগ্রামেটিক্যালি সমাধান করাকে হচ্ছে আমরা প্রোগ্রাম বলবো এটাই ইন্ট্রোডাকশন প্রোগ্রামিং অর্থাৎ আমার মাথায় কোনো একটা প্রবলেম আছে এটাকে আমি কম্পিউটারের মাধ্যমে এটা যদি সলভ করি এটাই হচ্ছে আমার প্রোগ্রাম আসেন এবার আমরা নেক্সট স্লাইডে যাবো নেক্সট স্লাইডে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি হোয়াট ইজ দ্য প্রোগ্রামিং আমরা এর আগেও বলছি হোয়াট ইজ দ্য প্রোগ্রামিং সেম একেবারে সেম থিং এখানে কিছু কোডিং থাকবে কোনো একটা প্রবলেমের কোডিং থাকবে সে কোডিংটাকে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে কম্পিউটারের মাধ্যমে সমাধান করব এটাই হচ্ছে আমাদের অনেকটা প্রোগ্রামিং আমরা যদি প্রোগ্রামিং বুঝে থাকি প্রোগ্রামিং কি জিনিস এবং সেটা কিভাবে কাজ করে সেটা যদি আমরা বুঝে থাকি তাহলে আমাদের জন্য এটা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ শুরুতে আমি কিন্তু ডিমোটিভেটেড করতেছি অর্থাৎ এটা অনেক কঠিন এটাতে সবাই বিরক্ত অনেকে তো এটা শিখবে বলে 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 দশ পনেরো বছর পার করে ফেলছে এখন শিখতে পারেন কেন কি জন্য এটা আমি একটু বলবো আজকে প্রোগ্রামিং আসলে কেন এত কঠিন আমার কোনো আইডিয়া নাই যদি আমরা আজকে এক্সাম্পল করার পরে মনে হয় যে প্রোগ্রামিং আসলে কঠিন তাহলে আজকে এই ক্লাসের পর আমাদের আর ক্লাসে জয়েন করার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা যারা অলরেডি প্রোগ্রামিং এর সেক্টর গুলো পার করে আসছি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর গুলো পার করে আসছি আমাদের কাছে এটা হচ্ছে রেগুলার একটা প্রসেস আপনার পাশের দোকানে চায়ের দোকানদার যখন সে চা বানায় আপনি যখন একটা চায়ের অর্ডার করেন যে ভাই একটা চা দেন তার জন্য তাকে কিন্তু বই খুলে বসতে হয় না যে চায়ের কখন গরম পানি করব কখন চিনি দিব কখন চা পাতা দিব কখন দুধ দিব এই বিষয়গুলোর জন্য তাকে কখনো বই খুলে বসে পড়তে হয় তাহলে আপনার কেন প্রোগ্রামিং করতে বসে বসে পড়তে হবে খাতা দেখে দেখে করতে হবে বই দেখে দেখে করতে হবে আজকে আমরা সেটাই আপনাদেরকে শেখাবো প্রোগ্রামিং ইজ এন্ড হার্ড এটা একদম কঠিন নয় এটা অত্যন্ত সহজ এখানে কিছু বিষয় আছে সেগুলো বোঝার ব্যাপার আর সেটা এক্সাম্পল হিসেবে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমার নেক্সট টপিক হচ্ছে কিভাবে আমরা সহজে প্রোগ্রামিং করতে পারি প্রোগ্রামিং সহজে করার জন্য সর্বপ্রথম হচ্ছে আমাদের
গুলোকে স্টেপ বাই স্টেপ চিন্তা করতে হবে এখন আপনি একটা প্রবলেম চিন্তা করে যদি আপনি লাস্ট স্টেজে চলে যান যে আমি সলভ করে ফেলবো এটা কখনো পসিবল না আপনাকে যেই কোনো একটা লাইনও যদি আপনি প্রোগ্রামিং করেন তাহলে আপনাকে এই ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে আগে আপনি লাইনটা কেন করছেন কোন অ্যালগোরিদম ফলো করবেন এটার বাস্তব উদাহরণ গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনটা কি হবে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা কি হবে দেন আউটপুটটা কি আসবে এইভাবে আমরা চিন্তা করে করে সেটা ডেটাবেস এর জন্য হতে পারে সেটা প্রোগ্রামিং এর জন্য হতে পারে সেটা ডিজাইনের ক্ষেত্রে হতে পারে যে কোনো জিনিস আপনাকে এই স্টেপের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে কিভাবে প্রোগ্রামিং ইজিতে করা যায় কিভাবে সহজ করা যায় কঠিন জিনিসটাকে মানুষের চিন্তার বাইরের জিনিসটাকে কিভাবে ব্যবহার করতে পারে আমরা শিখতে পারি সেই জিনিসটা আজকে আপনাদেরকে শিখাই দেব এবং এই জায়গার পর থেকে আপনার কাছে মনে হবে যে পৃথিবীর সব ধরনের প্রোগ্রামিং করা আপনার জন্য ইজি এবং আপনি যে কোনো প্রবলেম করে খুব সহজে কাজ করতে পারবেন প্রোগ্রামিং করতে পারবেন আমি যেভাবে বিষয়টাকে আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করব সেটা হচ্ছে অনেকটা এরকম এক্সাম্পলটা আমি এরকম দিব আমরা পাশে একটা অ্যালগোরিদম দেখতে পাচ্ছি তার মানে আমাদের প্রবলেমটা কি আমাদের উপরে এটাকে আমি গ্রিন বলতে পারি গ্রিন কালারেরটা হচ্ছে আমাদের সমস্যা তার মানে আমরা প্রথম স্টেপটা আমাদের কি ছিল আমরা একটু দেখি প্রথম স্টেপটা হচ্ছে আমাদের প্রবলেম প্রবলেমটা আমরা ইয়েলো কালার করছি প্রবলেম দেখি আমাদের এখানে প্রবলেম কি আছে এখানে আমরা লেটস এক্সাম্পল আমরা প্রবলেমটা চিন্তা করতেছি টু ফাইন্ড সাম অফ টু নাম্বার্স অর্থাৎ আমরা দুইটা সংখ্যা যোগ করব দুইটা সংখ্যা যোগ করার জন্য একটা প্রবলেম তার মানে আমাদের প্রথম প্রবলেমটা এক নাম্বার স্টেজে আমাদের প্রবলেম এক নাম্বার স্টেজে আমাদের প্রবলেম প্রবলেমটা কি আমরা দুইটা সংখ্যা যোগ করব এখন এই দুইটা সংখ্যা যোগ বলতে আমরা কি বুঝাই আমি যদি আমার ক্যালকুলেটেডটা নেই আমরা আগে প্রবলেমটা চিন্তা করি আসলে প্রবলেমটা কি আপনারা আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে দেখেন টেন প্লাস টেন আমার কাছে দুইটা সংখ্যা আছে দুইটা সংখ্যা যোগ করলে আমার টুয়ানি হবে এই যে টুয়ানি বিশ হবে এই বিশটা জন্য কি ধরনের প্রোগ্রামিং হয়েছে কিভাবে হয়েছে কেন হয়েছে এবং কিভাবে সহজে করা যায় সেই জিনিসটা আজকে আমরা বুঝবো আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের কাছে দুইটা সংখ্যা ডিজিট আছে সেটা আমরা যোগ করব বা বিয়োগ করবো বা ভাগ করবো বা গুণ করবো যাই করে করবো এখন আপনার কাছে মনে হচ্ছে দশ টেন প্লাস টেন হান্ড্রেড প্লাস টেন ইকাল টু হান্ড্রেড টেন এই যে সংখ্যাটা সেটা খুব সহজে আমরা বলে দিতে পারি যদি এরকম হয় প্রবলেমটা প্লাস এটা কি আমাদের দ্বারা বলা সম্ভব কত হবে এটা সম্ভব না কিন্তু প্রোগ্রামেটিক্যালি এটা করা সম্ভব কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেটা কিভাবে চলেন তাহলে আমরা আমাদের প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছি সেকেন্ড হচ্ছে অ্যালগোরিদম তাহলে এবার আমরা যাই আমাদের অ্যালগোরিদমটা কি আছে এখানে হচ্ছে অ্যালগোরিদমটা আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টেপ ওয়ান এক নাম্বার স্টেপে আমাদের অ্যালগোরিদমটা হচ্ছে আমরা প্রোগ্রামটা স্টার্ট যে কোনো অ্যালগোরিদমের স্টার্টে স্টার্ট থাকে এবং ইন্ডিং থাকে তার মানে এক নাম্বারটা আমরা স্টার্ট ধরে নিলাম আমরা সেকেন্ড যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে রিড এ অ্যান্ড বি অর্থাৎ এখানে দুইটার জন্য আমরা দুইটা ভেরিয়েবল নিব আমাদের যে দুইটা নাম্বার সে দুইটাকে আমরা রিড করব তার মানে রিড মানে হচ্ছে পড়া এটা আমরা অন্যভাবে বলতে পারি আমরা ইনপুট বলতে পারি রিড বলতে পারি টেকে টু নাম্বার আমরা দুইটা ডিজিট নিতে পারি জাস্ট এখানে রিড মানে এটা বোঝানো হয়েছে যে আমরা দুইটাকে রিড করব মানে পড়বো মানে প্রোগ্রাম দুইটাকে রিড করবে আমার যে দুইটা নাম্বার আমরা যোগ করব আমার অ্যালগোরিদমে প্রবলেমে বলা আছে সাম অফ টু নাম্বার্স এখানে এই জন্য আমরা তিনটা নিতে পারবো না যদি এখানে সাম অফ থ্রি হয় তাহলে আমরা এ বি সি এভাবে নিব কিন্তু আমাদের এখানে প্রবলেমটা কি সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা এখানে দুইটা নাম্বার নিয়েছি এখন আসেন আমাদের উদ্দেশ্য কি ছিল তার মানে আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে দুইটা সংখ্যা যোগ করা আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে থ্রি এই জন্য তিনটা হচ্ছে রেট তিন নাম্বার স্টেজে হচ্ছে দুইটা নাম্বার যখন আমরা পেয়ে গেছি এ প্লাস বি এখন এই দুইটা জিনিসটাকে আমরা কি করলাম যোগ করলাম যোগ করে আমরা থার্ড পার্টি আর একটা জিনিসে রাখলাম তার মানে আমার এক গ্লাসে দুধ আছে আর এক গ্লাসে হচ্ছে আমার জুস আছে ম্যাঙ্গো জুস আছে এখন দুধ আর ম্যাঙ্গো জুস যদি আমি মিক্স করে ফেলি তাহলে এটা একটা গ্লাস মানে একটা লিকুইডে পরিণত হবে আমরা সেম সেই কাজটাই করছি দুইটা জিনিসটাকে একটা পাত্রে রাখছি রেখে মিক্স করছি করে আমরা আরেকটা পাত্রে রেখে দিছি তার মানে এ আর বিটাকে আমরা যোগ করে এটাকে আমরা সিতে রেখে দিছি তার মানে আমাদের মেইন যে প্রবলেম প্রবলেমের সলিউশনটা আমরা তিন নম্বর লাইনে তারপরে আমরা বললাম যে তুমি এটাকে দেখাও তারপরে প্রোগ্রামটা স্টপ কর এটা হচ্ছে অ্যালগোরিদম তাহলে আমরা সেকেন্ড স্টেজ মোটামুটি শেষ করে ফেললাম আমাদের প্রবলেম আমরা জানলাম তার মানে এরকম পৃথিবীতে আরো অনেক বড় বড় প্রবলেম থাকতে পারে কেউ আপনাকে বলতে পারে যে একশোটা নাম্বার আছে নাম্বার একশোটা নাম্বারে যোগ করবেন তার মানে এটা একটা প্রবলেম
এটা একটা প্রবলেম ওকে এইগুলা হচ্ছে প্রবলেম কেউ একজন একটা অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার করবে এটা একটা প্রবলেম এটা বিগ প্রবলেম এটাকে ছোট ছোট ভাগে কনভার্ট করে প্রোগ্রাম করতে হয় ওটা একটা প্রজেক্ট কিন্তু স্পেসিফিক কোনো একটা টাস্ক আপনি দেখেন অ্যালগোরিদমে স্টেপ থাকবে যেটা একই সাথে এক্সিকিউট হবে এটাই হচ্ছে প্রোগ্রাম তাহলে একটা হচ্ছে প্রোগ্রাম আর একটা হচ্ছে সফটওয়্যার সফটওয়্যারটা হচ্ছে কমপ্লিট একটা প্রোডাক্ট আর প্রোগ্রামটা হচ্ছে স্পেসিফিক একটা ছোট্ট প্রবলেম যতটুকু সলভ না করলে নয় যেখানে স্টার্ট থাকে আর যেখানে এন্ড হয় এটা পুরোটা একটা প্রোগ্রাম এখন আমি যদি বলি ফেসবুক কি পুরোটাই একটা প্রোগ্রাম নাকি অনেকগুলো ছোট ছোট প্রোগ্রামের সমষ্টি তাহলে আনসার হবে অনেকগুলো ছোট ছোট প্রবলেম প্রোগ্রাম প্রবলেম গুলো সমষ্টি একটা কমপ্লিট ফেসবুক এবার আসি আমরা প্রবলেম বুঝলাম অ্যালগোরিদম বুঝলাম এখন আমরা प्रब्लेम সেই প্রবলেমটার কি ইংলিশ বা এটাকে বলা হয় যে হ্যান্ড রাইটিং বা প্রবলেমটার প্রেজেন্টেশনটাই হচ্ছে অনেকটা অ্যালগোরিদম আপনি প্রবলেমটাকে মুখে চিন্তায় না রেখে এটাকে হাতে লিখলি এটা হচ্ছে প্রবলেম আর ফ্লো চ্যাপ্টার হচ্ছে এটার গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন এটা হচ্ছে ডাইরেকশন আছে আপনি কোন দিকে যাচ্ছেন তার মানে আমরা স্টার্ট করলাম স্টার্ট করে সেকেন্ড স্টেজে আমরা রিড নাম্বার নিলাম তারপরে স্টেজে আমরা দুইটা ডেটাকে সেভ করলাম পরে আমরা সির মধ্যে রাখলাম তারপরে আমরা আবার বললাম রাইট করো অন্যকে দেখাও এটা দেখাও সিতে দেখালো তারপর প্রোগ্রামটা আমরা স্টপ সো এটা হচ্ছে অ্যালগোরিদম মানে আমরা কোন স্টেজের পরে কোন স্টেজটা কিভাবে যাবেন সেটা এটা লজিক্যালি যখন আমাদের ক্লাস হবে ই ফেলস আর কন্ডিশনাল তখন আমরা ওই দিকে ওই ধরনের ফ্লো চার্টগুলো আপনাদেরকে দেখাবো বা অ্যালগোরিদমের গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দেখাবো এখন আমরা যদি ব্যাক করি আমাদের আগের পয়েন্টে তাহলে আমরা প্রবলেম বুঝলাম অ্যালগোরিদম বুঝলাম ফ্লো চার্ট বুঝলাম এখন আমরা প্রোগ্রামিং বুঝবো তারপরে আমাদের প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে প্রবলেমটা বুঝতে গিয়ে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হলো যে এখানে আমরা কোনো কিছু চিন্তা করব এখানে প্রথম লাইন কমেন্ট করা আছে আমাদের প্রবলেমটা কি সেটা কমেন্ট জাস্ট একটা ইংলিশ এক্সপ্লেনেশন প্রথম লাইনটা প্রোগ্রাম টু ফাইন সাম অফ চুজ নাম্বার আর ইনফুট যাবা এটা একটা লাইব্রেরি এটা আমাদের প্রয়োজন নাই এগুলো আমি মাথায় নিব না আমার দরকার হচ্ছে স্টার্ট থেকে শুরু প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম আসলে মেইন ফাংশন থেকে স্টার্ট এখনকার ল্যাঙ্গুয়েজ গুলোতে মেইন ফাংশন থাকে না আগের দিনে থাকতো এখন এগুলোর প্রয়োজন নাই এবার আসি তাহলে আমি যদি একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দেখাই তাহলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে বিষয়টা আমি যদি রিয়েল লাইফ একটা প্রবলেম কি নেই জাস্ট আমি একটা প্রোগ্রাম তৈরি করছি একটা প্রবলেম সলভ করার জন্য চলে আসছে এখানে দেখেন এই পর্যন্ত হচ্ছে ডিফল্ট এগুলো আমাদেরকে কিছু করতে হবে না আমাদের এগুলো এগুলো নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নাই আমাদের মাথা ব্যথা হচ্ছে সিম্পল যেটা আমরা করব তাহলে আমাদের প্রবলেমটা কি ছিল প্রবলেমটা ছিল আমরা দুইটা ডাটা রিড করব আমরা যদি দুইটা ডাটা রিড করি তাহলে ইন্টেজার এ ইকুয়াল টু টেন and b equal to 20 আমরা c নিলাম না জাস্ট আমরা c টাকে ডিক্লেয়ার করে রাখলাম অথবা আমরা c নিবই না আমাদের অ্যালগরিদমে ছিল আমরা দুইটা ডেটা রিড করব কোন প্রোগ্রামিং এত ইজি কোন কিছু লিখতে হয় না অটোমেটিক চলে আসে সে সাজেস্ট করে এখন মেশিন লার্নিং এর মাধ্যমে সে নিজে নিজে সাজেস্ট করতে এখন দুইটা ডেটা যখন আমরা লিখলাম আমাদের অ্যালগরিদমে যেটা ছিল আমরা যদি সেই অ্যালগরিদমে যাই তাহলে ফ্লো চার্ট দেখতে পারি দুইটা ডেটা রিড তারপরে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে তারপরে স্টেজটা কি স্টেজটা হচ্ছে আমাদের সি ইকুয়াল টু এ প্লাস বি তাহলে এবার আমাদেরকে সি ইকুয়াল টু এ প্লাস বি লিখতে হবে তাহলে ইন্ট সি ইকুয়াল টু আমরা যদি ক্যাপিটাল লেটার দিই দিতে পারি সি ইকুয়াল টু এ প্লাস বি এবার এখানে হচ্ছে কমেন্টের কিছু হ্যাবিট থাকতে হবে আমরা বলতে পারি রিড प्रोग्रामिंग 
হ্যালো ওয়ার্ল্ড এর জায়গায় আমরা এখানে আউটপুট দেখাতে পারি আমাদের থার্ড নাম্বার যে স্টেজটা ছিল সেটা ছিল লাইক এরকম সি টাকে আমরা প্রিন্ট করব প্রিন্ট অর ডিসপ্লে সি তারপর আমাদের প্রোগ্রামটা স্টপ হয়ে যাবে আমরা সেটাই করি তাহলে আমরা বলতে পারি টু নাম্বার নাম্বার সাম ইকুয়াল টু আমরা এটার সাথে একটা প্লাস যোগ করে আমরা সিটাকে কল করে দিতে পারি এখন যদি আমরা আমাদের প্রবলেম শেষ এবার যদি আমরা আমাদের এটা দেখি আমরা অ্যালগোরিদমটা প্রবলেম কি জিনিস বুঝলাম অ্যালগোরিদম কি জিনিস বুঝলাম ফ্লো চ্যাট কি জিনিস বুঝলাম প্রোগ্রামটাও বুঝলাম এখন আমাদের তাইলে আর কোন স্টেজটা বাকি আছে আমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমরা প্রোগ্রামটা করে ফেলছি এইটা বাইনারিতে কনভার্ট করে এটা ওই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের কাজ এটা আমার কাজ না আমার কাজ হচ্ছে এখন আউটপুট দেখা সলভ হয়েছে কিনা সেটা দেখা চলুন আমরা গিয়ে দেখি আমাদের প্রবলেমটা কি কাজ করে কি করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টু নাম্বার্স সাম ইকুয়াল টু থার্টি তাহলে দশে আর বিশ এখন যদি আমরা এখানে আরো আরো বড় নাম্বার দিই তখন কি হবে একটা অ্যাপ বাড়তি আছে এইটার সাথে যদি আমরা একশো যোগ করতে যাই এই নাম্বার কি আমরা বলতে পারবো যে কত হবে কারো সাধ্য আছে কিন্তু প্রোগ্রাম এক সেকেন্ডের মধ্যে বলে দিতে পারবে যে এটা কত হবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের কনসেপ্ট আমরা যদি অ্যালগোরিদম ডিজাইন না করতে পারি তাহলে কখন আমরা প্রোগ্রামার হইতে পারবো না অ্যালগোরিদমটা হচ্ছে কি জিনিস আমি আবার ক্লিয়ার ধারণা দিই সবাইকে অ্যালগোরিদমটা হচ্ছে আমার চিন্তা আমার চিন্তা মানে হচ্ছে আমি যোগ করব না বিয়োগ করব এটা আমার চিন্তাটাই হচ্ছে অ্যালগোরিদম তার মানে কি বাস্তব জিনিসের সাথে মিলান বাস্তব সমস্যার সাথে মিলান বাস্তব চিন্তা করেন একদম বাস্তব মানে আপনি চিন্তা করলেন যে আপনি একজনের একটা টাকা নিবেন তারপরে ওখান থেকে আগের টাকাটা ম্যানেজ করে দেন কারেন্ট কত টাকা থাকে এটা এইটাকে আপনি আগে হাতে কলমে করেন এটাই হচ্ছে অ্যালগোরিদম আমরা কিভাবে চিন্তা করি এতদিন আমরা যেভাবে চিন্তা করতাম ও একটা প্রোগ্রাম কপি করব বা কারো থেকে দেখব দেখে আমি করব না আপনার হাতে কলমে বাস্তব সমস্যাটা কি বলে সেটাকে যখন আপনি এখানে লিখবেন তখন আপনি বুঝবেন আপনি শুরুতে দুইটা ডেটা নিতে হবে তারপরে এটাকে যোগ করতে হবে তারপরে এটাই হচ্ছে প্রোগ্রামিং আমাদের এই পর্যন্ত থ্যাংক ইউ